YouTube をご覧の皆さんごきげんようモンチャンネルへようこそだいぶ暖かくなってきたよね暖かくなるとまた園芸やろうかななんていう気になりますよね今日はねうちの嫁殿がミモザの木が欲しいなんて言い出してんじゃあフローラに売ってるかどうか見に行ってみようなんていうことで今大宮のフローラに向かって車を走らせていますしかしなんでいきなりミモザの木が欲しくなったんだろうねフローラに行くのは1ヶ月ぶりぐらいかな冬の間はあんまり行かなかったですあいやー駐車場に行列ができてますみんな考えることは一緒なのかなフローラ大人気ですね今日は日曜日なんだけど日曜日とかに来るともう駐車場に車は止めることできないですねうーんこりゃ参った少し待つか今日はせっかくフローラまで来たので皆さんにフローラで売られている春のお花をご紹介したいと思います今日はこの後フローラでミモザの木を買うことになるのでそれを後半の最後の部分で皆さんにお見せしたいと思いますよかったら最後までお付き合いくださいではこの白いお花サニーフィリップ変わってますね買って帰ろうかなアリッサムだよこちらもよく目にするミルキーウェイエニシダですおう、うちの嫁殿が買ったみたいです我が家のラランキュラスは元気なくなっちゃったけどこちらは元気ですうちの庭のプリムラは冬の間中楽しませてくれたけどそろそろ元気なくなりそうですこうやってフローラルの中を見ていると寒さに強いと言われている品種がまだ多く売られているような気がします。シレレって種類が多いんだって。ネモヒラは確か一年草です。オステオスペルマムは一年中楽しめる花です。とっても育てやすい花なのでおすすめ。調べてびっくりアネモネってクリスマスローズとかラナンキュラスとかクレマチスなんかと同じくキンポンエ科の植物だって知ってました
おーなんと鬼店長の作品が飾られていました YouTube でフローラナの黒田くんとコラボした時の作品ですねさすが鬼店長上手だねなんか変わってるなこれ欲しいなそっか今日はミモザの木を見に来たんだっけ。そんなわけで今日は少し草花を買ってきましたあと肥料とか土とかも買ったみたいですそして出来上がったのがこちらですサニーフィリップも買ってきちゃいましたもいいことですから皆さんも春の寄せ植えなんていかがですか<音楽>これが今日購入したミモザの木になります。フローラの黒田さんの、えー、弟さんがわざわざ配達してくれましたかなり大きいでしょう2メートル以上あると思いますん黒田さんにお花が咲き終えたら剪定してって言われました親切だよねいろいろ教えてくれてあんまり YouTube なんかには出てこないけど弟さんもとっても親切な方ですす本日はごご視聴ありがとうございましたた
モンチャンネルをよろしくお願いします。